அப்போசன் ஆகிய யோவான் எழுதின மூன்றாம் நிருபத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் இப்படியாய் சொல்கிறார் பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் ஆம் நம்முடைய அன்பு தகப்பன் நம்முடைய தெய்வத்துடைய விருப்பமும் அதுதான் நீங்களும் நானும் நம்முடைய பிள்ளைகள் யாவரும் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருக்கவும் சுகத்தோடும் வெலத்தோடு இருக்கவும் அவர் விரும்புகிறார் அதற்கு காரணம் என்ன வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது இந்த வசனம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறது பிரியமானவனே ஆம் நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் அவருடைய பிரியமான பிள்ளையாய் நீங்கள் இருக்கிறபடியினால்தான் அவர் சகல விதத்திலும் உங்களை ஆசிக்கிறார் நம்முடைய இரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ம மற்ற ஏழாம் அதிகாரத்தில் இப்படி சொல்கிறார் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பாருங்க இந்த உலகத்தின் தகப்பன்மார் அவர்கள் யாராயிருந்தாலும் சரி உடைய பிள்ளைகளை பிடிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நல்ல ஈவுகளைத்தான் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அது உலக தகப்பன்மாரே இப்படி செய்யும் போது பரம தகப்பன் எவ்வளவு அதிகமாக செய்வார் என்று இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆம் தேவ பிள்ளைகளே அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கும் நாம் சுகத்தோடும் வளத்தோடும் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருக்க அவர் விரும்புவதற்கும் ஒரே காரணம் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகள் அதுதான் பிரியமானவனே என்று சொல்லும் போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆங்கில வேதாகம் எப்படி சொல்லுகிறது பிலவுடு அதாவது தேவனால் அன்பு கூறப்பட்டவர்கள் உடைய அன்பு என்று சொல்லப்படும் போது அது அகாப்பே அன்பு நிபந்தனையற்ற அளவிட முடியாத தெய்வீக அன்பு அந்த அன்பு தான் யோவான் மூணு பதினாறின் படி பாருங்க அவருடைய ஒரே பிறன குமாரனையை நாம் வாழ்ந்திருக்கும்படி கொடுத்தார் பாருங்க அந்த அன்பினாலே அவர் சகலவற்றையும் நமக்கு அவர் தருகிறார் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில நாம் எழுந்திருக்கும் போது நம்முடைய எண்ணம் இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எண்ணில் அன்பு கூறுகிறார் ஆகவே இது கத்தர் உண்டு பண்ணின இந்த நாளிலே நான் கலி கூர்ந்து மகிழ்வேன் ஏன் அவர் என்மேல் அன்பு கூறுகிறார் நான் அவருக்கு பிரியமான பிள்ளை நான் இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டபடியினாலே இயேசுவை விசுவாசித்தபடியினாலே என் பிள்ளை என்கிற அதிகாரத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் என் மீது அன்பு கூறுகிறார் ஆகவே இது கத்தர் உண்டு பண்ணின நாள் எந்த நாளில் நான் கலி கூறுவேன் இது வெற்றியின் நாள் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் நாளை ஆரம்பிக்கும் போது நிச்சயம் அந்த நாள் வெற்றியின் நாள் தான் எந்த சூழ்நிலைகளையும் சந்திக்க நம்மால முடியும் காரணம் என்ன என் தேவன் என் மேல் அன்பு கூறுகிறார் நாம் தேவ பிள்ளைகளே வானாதி வானங்களை படைத்த அந்த பரம தகப்பன் சர்வ வல்லவராகிய தேவன் என் மேல் அன்பு கூறுகிறார் என் நினைவா இருக்கிறார் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் என்ற அந்த காரியம் அந்த சிந்தனை அது ஒன்று நமக்கு இருந்தால் போதும் இந்த உலகத்திலே நாம் எதிலும் வெற்றி பெற முடியும் எதையும் நாம் எதிர்கொள்ள முடியும் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த எண்ணத்தோடு தான் நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் மாத்திரமல்ல எந்த சூழ்நிலை நாம் தேவனிடத்தில் வரும்போது நாம் வர வேண்டிய ஒரே நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் நான் அவருடைய பிள்ளை ஆகவே அவர் என் ஜபத்தை கேட்கிறார் அதுதான் மற்ற ஏழாம் அதிகாரத்தில் அதைத்தானே ஆண்டவர் சொன்னார் ஜபத்தை குறித்து பேசும் போதான தகப்பன் பிள்ளைகளை பற்றி உறவை கொண்டு வருகிறார் ஆகவே தேவன் நம்முடைய விண்ணப்பங்கள் ஜபங்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்பதற்கு ஒரே காரணம் நாம் நல்லவர்களாக இருப்பதனால அல்ல நம்முடைய உபவாசம் காரணம் அல்ல பாருங்க நம்முடைய தியாகம் காரணம் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவின் தியாகம் தான் அவருடைய ரத்தம் தான் கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் ரத்தம் சிந்தினபடினாலே நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாய் பிரியமானவர்களாய் மாற்றப்பட்டு விட்டோம் அந்த அன்பு தான் பாருங்க அந்த உறவு தான் ஜபம் ஜபம் என்பது ஒரு உறவு ஆகவே தான் ஜபத்தை குறித்து பேசும்போது பிள்ளைகள் த தகப்பன் என்கிற அந்த உறவை மற்ற ஏழாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் இல்லாத தகப்பன்மார் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவ கொடுக்குறீங்களே என்று சொல்லி பிள்ளைகள் தகப்பன்மார் உறவை கொண்டுவதற்கு காரணம் என்ன தேவன் நம் பாருங்க நம்முடைய ஜபத்தை கேட்பது அல்லது ஜபம் என்பது தேவனோடு நாம் கொள்ளுகிற உறவு தான் உறவினால் தான் தகப்பன் பிள்ளை என்கிற உறவினால் தான் ஆகவே தான் கலாத்தியர் நாலு சொல்கிறது பாருங்க அவர் நம்மளுக்கு புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை தந்திருக்கிறார் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடு பண்ணுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை தந்திருக்கிறார் கலாத்தியர் நாலு ஏழு சொல்லுகிறது நாம் அவருடைய புத்திரராய் இருக்கிறபடினால் அவருடைய சுதந்திரவாளிகளாய் நாம் இருக்கிறோம் ஆகவே தேவன் நமக்கு நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு காரணம் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற எண்ணம்தான் ஆகவே அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே 
லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க தகப்பனை விட்டு தூரத்தில் போன இளைய குமாரன் திரும்பி வந்த போது தன்னுடைய குமாரன் வந்துவிட்டான் என்று பாருங்க ஓடி மனதுருகி கட்டி அணைத்து கொண்டு அவன் கேட்பதற்கு முன்னமே அவனுக்கு வேண்டிய புதிய உடை அவனுக்கு வேண்டிய பாதரட்சை அவனுக்கு வேண்டிய மோதிரம் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து தகப்பன் சந்தோஷப்பட்டார் அவனையும் சந்தோஷப்படுத்தினார் காரணம் என்ன அங்கே பாருங்க மேலோங்கி நிற்பது உறவு தகப்பன் பிள்ளை என்கிற உறவு ஆகவே அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளைகள் அந்த தேவனுக்கு நீங்கள் பிரியமானவர்களாக இருக்கிறபடினாலே தான் நம்ம எல்லாரும் தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாக இருக்கிறபடினால தான் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆகவே அவருடைய சித்தம் நாம் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்த சுகமாக இருப்பது தான் ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு நன்றி சொல்வோம் ஆண்டவரே நான் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ சுகமாக இருக்க விரும்புகிறீரே உமக்கு நன்றி நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க விரும்புகிறீரே நன்றி நான் செழித்திருக்க விரும்புகிறீரே நன்றி என்று சொல்லி தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நாளையும் இந்த எண்ணத்தோடு கூட ஆரம்பிப்போம் மாத்திரமல்ல எந்த சூழ்நிலையும் நாம் சந்திக்கும் போதும் இந்த எண்ணத்தோடு நாம் இருப்போமே ஆனால் நான் தேவனுடைய பிள்ளை வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லவர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் அவர் என் மீது அன்பு கூறுகிறார் ஆகவே கத்தர் என் பட்சத்தில் இருந்தால் எனக்கு எதிராயிருப்பவன் யார் என்ற எண்ணம் நமக்கு வரும் எந்த காரியத்திலும் பாருங்க நாம் ஜெயம் எடுப்போம் எதை சந்திக்கவும் நமக்கு ஒரு துணிவு வரும் ஆகவே இது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமும் அடிப்படை என்னவென்று சொன்னால் தகப்பன் பிள்ளை என்கிற உறவு பரம தகப்பன் அவர் நான் அவருடைய பிள்ளை எப்படி இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டபடியால் இயேசுவை விசுவாசித்தபடியினால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நான் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் அவருக்கு பிரியமானவனாக மாற்றப்பட்டேன் இந்த உறவுக்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்வோம் இந்த உறவிலே நாம் நிலைத்திருப்போம் நிச்சயமாக கத்தருக்கு பிரியமானவர்கள் நீங்களும் நானும் கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆமேன்